，义兄，可是这袍子有什么蹊跷之处？赐宴已过，你择日便去往西荒吧。义兄。今日啊，玩个痛快。嗯。凤九姐姐，我们还出门吗？当然出了，莫负了这大好时光。走吧。知鹤公主，你还没回西光啊？义兄疼惜我。让我多留几日。公主与帝君真是兄友妹姑，想必日后与帝君相处应该也十分快活吧。我问你，方才往太晨宫扔紫袍的人是不是你？别妄想蛊惑我义兄，最好死了这条心。之鹤，你戴罪之身未返回西荒在先，藐视天规，顶撞本帝基在后。本殿下今日心情好，不与你计较。是不是被我说中了？你到底是谁？白凤九，你与那个小九定有干系。不许你欺负凤九姐姐！你，你别妄想蛊惑我义兄！啊！公主，公主殿下，别你发财！公主殿下，殿下，公主。公主这么看来，你与这鸟夫还真是相得益彰啊！白凤九，你给我等着！他们还想我呢，还行不行？咱们放掉殿下，让你们反悔。哎，你给我滚！我觉得你这个公主很重要。凤九的殿下，知鹤公主。凤九姐姐，他们在做什么呀？不清楚。以你我的身份，切记不可行偷听之事。可是凤九姐姐。哪里好想吃的啊？你就不好奇吗？好奇啊！所以，一会儿你一定要小心行事，千万不可以暴露自己的身份，知道吗？明白。的是个长线，在赌东华帝君哥哥，呃，叔叔，啊，呃，爷爷，他们在赌东华帝君爷爷将来会娶你还是知鹤公主做帝后？你这么小，晓得长线是什么吗？我不晓得呀，但是我很好学的，就向围观的一个神仙哥哥请教了一下。结果他也没有说出来什么，只告诉我压之后公主的已经要二十五注，压你的才有三注，还是他们不小心压错的。我还是没有听懂，但不忍心让你久等了，就悄悄地溜了回来。临走时还看到他同另一个哥哥理论。问可不可以把他下的那三注调到之后公主的名字下头。喏、no, ，给你两百注，都压在我名字下头。我这么小，你就教我作弊呀、啊？那是因为
，但凡记了青丘的名头行事，那你凤丘姐姐我就容不得巨人之下。这大概就是君王气度吧？不信你回想看看。我听小舅舅说，你的课业从来没有考过第一名，全是巨人之下的，还有姐妹儿是垫底的。那是因为大丈夫有所为有所不为啊。那你不见得没考过最后一名。胡说！我从来没有考过最后一名。哎，反正你先拿这个去压我名字就对了。再说了，你没有考过倒数第一名，那是因为你没有上过佛理课，你都不晓得那有多难。有这么难吗？嗯、我看东华帝君哥哥、东华帝君爷爷，嗯、他都是拿着一本佛理书，边钓鱼边看着玩儿。他就是个变态。这香味太浓了，我受不住了，我去前面林子等你啊！啊！啊！你把他怎么了？他这样夸你？夸？程玉都是这么夸你的？没有啊，程玉他都夸我是个无赖。这小哥哥嘲笑我没有眼力，但我还是坚定的压在你名下了。这就好，今天虽然我们破了财，但是呢，也算是把这败局给掰了回来。今天心情好，我带你去游春。嗯。听说前几日你接了燕池务的战书，过两日便要去扶雨山复战了。崇林还特意拿了参劾剑请我打听，可我怎么就没看出来你？怎么会在这里碰到他呀？我。那个，如果他一会儿过来了，你就说你一个人在这扑蝴蝶啊！你当年打造苍河剑是怎么想的？巴掌大的一块地方，硬是用锆鹰石切出了一万多个截面，还凿出了五千多个深浅一致的孔，真是费了我不少心神来修缮清理。你该不会是藏了什么隐秘的机关吧？没什么机关，只是闲着没事干罢了。哼，你这副模样居然被八荒六合万年如一日的称颂，说是一派宁静无为。板正狗劲，还没人来拆穿，哼！你说崇林他是怎么做到的？你这么一说，如何？我也觉得他不大容易。金星爷爷好，三爷爷好。小阿狸，你在这儿做什么呢？回三爷爷的话，阿狸在这扑蝴蝶。轻点儿，扯到我的耳朵了。